Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Έπρεπε να περάσει ένα χρόνο περίπου από τότε που κυκλοφόρησε το καινούργιο μοντέλο τη Cruise Sim το Α για να το παρουσιάσουμε εδώ στο YouTube. Θα γίνει όμω και από το κανάλι μου, Τζίκα Πατάη TV, για πρώτη φορά στο YouTube. Μια όχι ακριβώ παρουσίαση, θα έλεγα. Θα δούμε πώ είναι να πα από συμπλέχτη σε ένα σκούτερ. Και θα δούμε όμως και τις διαφορές με το προηγούμενο μοντέλο. Άντε ρε τελείω να ρίξε το intro να τελειώνουμε. Άντε φύγει από εδώ ρε μπαίνεις μες στο πλάνο έτσι χωρίς να ρωτάς να πούμε. Άντε. Κύριε και κύριοι η SIM μας έχει κάνει την τιμή να ονομάσει ένα μοντέλο Cruise SIM Α. Με Α ελληνικό παρακαλώ. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε κυρία Σιμ για την επιλογή Όμως πάμε να δούμε τι διαφορές έχει με το προηγούμενο μοντέλο Καταρχήν θα έλεγα ότι έχει και μηχανικές αλλαγές Αφού πλέον το Cruise Sim 300α είναι Euro 5 Δεν είναι Euro 4 που ήταν το προηγούμενο μοντέλο Αυτή είναι η βασική αλλαγή Και ας α, ακόμα άλλο ένα τεχνικό που θα δούμε σε λίγο Όμως ας ξεκινήσουμε από εδώ Βλέπουμε ότι έχει αφαιρεθεί το τζάμι που υπήρχε εδώ και έχει μείνει μόνο η στρογγυλή λάμπα ας πούμε από τα φώτα η τζαμαρία είναι ίδια, η μάσκα είναι ίδια, τα πλαστικά είναι ολόιδια τα φλάς ολόιδια, οι καθρέφτες όπως ήταν ας προχωρήσουμε τώρα εδώ προς τα πίσω τεχνικά είπαμε ο κινητήρας είναι Euro 5 η σέλα είναι ίδια όταν έρθουμε όμως εδώ στο τιμόνι βλέπουμε άλλη μια μεγάλη αλλαγή η οποία είναι το καντράν Το καντράν βλέπουμε ότι είναι όλο ψηφιακό πλέον φύγανε τα αναλογικά και οι δείκτες που υπήρχαν στη μέση θα έχουμε τα χιλιόμετρα, το στροφόμετρο, τη θερμοκρασία το... τη στάθμη του καυσίμου και όλα αυτά Δεξιά έχουμε δύο κουμπάκια, γράφουν M και S, είναι οι επιλογές των κατράν και αριστερά έχουμε όλες τις ενδείξεις φωτεινές όπως το check, το καύσιμο, το stand, η σέλα και όλα αυτά και πάνω δεξιά και αριστερά είναι τα φλασάκια ε, Εδώ βλέπουμε ένα κίτρινο κουμπάκι Πλέον δεν ανοίγει η σέλα από εδώ, αν δεν κάνω λάθος στο προηγούμενο μοντέλο η σέλα ανοίγε και από εδώ Τώρα αυτό είναι το Traction Control, απενεργοποιείται και ενεργοποιείται Φυσικά η μεγάλη, άλλη μια μεγάλη διαφορά που είπαμε και πριν είναι το Traction Control Διαθέτει πλέον Traction Control Λοιπόν, η κλειδαριά επίσης εδώ είναι πάρα πολύ, είναι λίγο περίπλοκη αν δεν έχετε συνηθίσει τα σκούτερ Εγώ δυσκολεύτηκα λίγο να σας πω την αλήθεια Και στο τέλος του βίντεο θα σας πω και για το πως μου φάνηκε που μεταπίδησε σε ένα μεγα σκούτερ Λοιπόν, ο διακόπτης όπως είναι βγαλμένο το κλειδί Όταν το βάλουμε και ακουστεί το κλακ Στα αριστερά θα ανοίξει η σέλα στα δεξιά είναι το ON, ενεργοποιείται και αν το ξανακάνουμε πιο δεξιά ξανά ανοίγει η σέλα, είναι η επιλογή να ανοίγει η σέλα όταν είναι αναμένο το μηχανάκι Όταν ζουπάμε, ναι, ζουπάμε, ζουλάμε μέσα με τη σάμα και έχουμε άλλη ορολογία εκεί Όταν ε, ζουπάμε μέσα το κλειδί και αριστερά κλειδώνει το τιμόνι έχοντα το δεξιά, ε, συγγνώμη, αριστερά αν το ζουπίξουμε και κάνουμε δεξιά, ανοίγει τα από το καυσίμου, το πλαστικό βασικά του καυσίμου. Αυτές παιδιά είναι οι επιλογές, το κουμπάκι είναι για να κλειδώσει εδώ η είσοδο ας πούμε. Είναι λίγο περίπλοκο, αν ε, δεν έχετε συνηθίσει δεν είναι κάτι το δύσκολο εδώ, το μάθετε. Πάμε να δούμε λίγο το χώρο μέσα, η σέλα διαθέτει μπουκάλα που ανοίγει αυτόματα και στέγεται, δεν κλείνει 
θα τους βρίσκετε λίγο κλακ και κλείνει αλλά πρώτα δεν σου πάτε λίγο δηλαδή και πέφτει την πάτε όλη κάτω έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο χώρο από κάτω και να σου πω την αλήθεια είναι και κάτι που με κέρδισε ο χώρος ένα από τα πολλά που με κέρδισαν σε αυτό το μηχανάκι έχει πάρα πολύ χώρο χωράει λέει δύο full face κράνη αλλά παιδιά προσοχή λίγο με τα full face κράνη διότι κάποια είναι πιο μεγάλα το δικό μου για παράδειγμα είναι μεγάλο και δεν κλείνει καλά η σέλα έκανα λάθος δεν το μέτρησα όταν το πήρα δεν το ξέρα και σας το λέω να το ξέρετε για να μην το κάνετε και εσείς λάθος θα μετρήσετε πριν πάρετε κράνος αν κλείνει σωστά η σέλα Κοντρικά τα είπαμε νομίζω τις ε, όποιες διαφορές ε, ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, ένα άλλο ζητούμενο το αν έχει παρουσιάσει κάτι το μηχανάκι τόσο καιρό ε, έχω περίπου 4.500 χιλιόμετρα και κάτι ο μόνος ήχος που μου έχει παρουσιάσει είναι στη μίζα και είναι αυτός εδώ που θα ακούσετε τώρα Αυτό ο ήχος ακούγεται μόνο όταν το βάζω μπροστά και είναι κρύο δηλαδή δεν το έχω ξαναβάλει μπροστά, δηλαδή το πρωί ή το απόγευμα που θα πάω να... Όχι είναι κρύος ο καιρό, έτσι, είναι κρύο το μηχανάκι όταν το βάζω για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα, ακούγεται αυτό δεν νομίζω να έχει θέμα ακόμα Επίσης από κραδασμούς δεν έχω πάρα πολλού ακόμα στα πλαστικά αν και είμαι στην Πάτρα και έχουμε πάρα πολλέ λακκούβες εδώ, η δρόμη είναι χάλια όμως έναν μικρό μικρό κραδασμό εδώ μπροστά από το καντράν, ένα τρίξιμο του καντράν είναι γιατί το πιάνω το καντράν και σταματάει το όχι να σας πω την αλήθεια και λίγο η τζαμαρία διότι είναι μεγάλη εντάξει κάτι άλλο που έχει παρουσιαστεί σε μένα προσωπικά είναι κάποιες σκουριές εδώ σε βίδες ή στην τζαμαρία αχ αυτό νομίζω ναι δεν έχω κάποιο άλλο πρόβλημα Όμως ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Cruise α, αν δεν κάνω λάθος, δεν νομίζω πως τα παλιά το είχαν αυτό ε, Εδώ από το μπροστινό σύστημα ακούγεται ένα ήχο όταν πέφτει σε λακκούβα ένα... Δεν τον λες μεταλλικό ήχο αλλά δεν τον λες και πλαστικό Αυτό οφείλεται κυρίε και κύριοι από τις μπουκάλες, το μπροστινό σύστημα και κάτι με το φτερό δεν έχω καταλάβει και εγώ γιατί ένα συνάδελφό μου έχει, πάει, έχει το ίδιο μηχανάκι, το πήραμε μαζί, πήγε και το φτιάξε και το άλλαξε λάδια στι μπουκάλε και το βάλε λέει και κάποιε αποστάτε στα φτερά, στο φτερό μπροστά ή στι μπουκάλε. Δεν κατάλαβα, δεν θυμάμαι να σα πω την αλήθεια. Αλλά είναι γνωστό το θέμα αυτό για αυτό το μοντέλο. Αλλά με αυτέ τι αλλαγέ μειώνεται, έχω διαβάσει, μειώνεται μέχρι και 80%. Εγώ που οδήγησα το μηχανάκι του συνάδελφού μου αυτού στην Αθήνα, που έχουμε και βίντεο που τα πηγαίνουμε μαζί. Το οδήγησα εγώ δεν άκουσα τίποτα, δεν χτύπαγε καθόλου Σε κάποια βίντεο δεν το έχω βγάλει βίντεο όταν τον ήχο να ακούγεται Αλλά σε κάποια motovlog που κάνω ακούγεται εντάξει Είναι το αρπάχνει το μικρόφωνο Ποιότητα κατασκευής Κινητήρας Οδήγηση Και το κόστος Νομίζω πως είναι αυτό το Πως το λένε τώρα το value for money λέει Είναι καλή τιμή σε σχέση με την ποιότητα Πάμε και λίγο τώρα σε ένα θέμα ωραίο γιατί και εγώ το φοβόμουν να σας πω την αλήθεια και είναι το όταν έρθω από μια συμπλεκτάτη μηχανή, είχα ντούρο, είχα on-off, είχα το τίποτα και πάω να μεταπηδήσω σε ένα σκούτερ. Παιδιά, η τεχνολογία προχωράει, τα μηχανάκια εξελίσσονται, παλιά τα GLX, τα εξάβολτα, τα στρογγυλοφάναρα και όλα αυτά όταν πρωτοβγήκανε ήταν πρωτοπορία. Ακόμα κυκλοφορούν. Πλέον έχουμε αυτά. Αυτή είναι η εξέλιξη των οχημάτων. Το αυτόματο σκούτερ με τους χώρους. Οδηγικά αυτό που λέτε ορισμένοι ότι έχει μικρούς τροχούς και δεν στρίβει 
Φάουλ, μεγάλο για μένα. Δεν έχω δει καμιά τέτοια διαφορά και έχω οδηγήσει και παπί, έχω οδηγήσει και μοτάρτ και εντούρο. Street Day, Ουστάρο, δεν μου αρέσουν. Δεν έχω δει διαφορά. Όπω έστρεβα με εκείνα, έστρεβα και αυτό. Λοιπόν, τώρα αν θέλει κάποιο να έρθει από συμπλέχτη. Δεν θα ζοριστεί καθόλου με αυτόν. Αν ξέρει να οδηγάει η μηχανάκι, η μηχανή, δεν είναι αχ, πάτησα φρένο κατά λάθο ή δεν υπάρχουν αυτά. Ξέρει όταν έχει συμπλέχτη, έχει συμπλέχτη, όταν δεν έχει, δεν έχει. Αυτό. Ε, μόνο τον καζάκι του, τελείωσε. Για λαμίτσο, τα καλά, α πούμε, τα θετικά του σκούτερ, αν θέλετε να πούμε και κάτι τέτοιο έτσι για το τέλο, είναι ότι καταρχήν έχουμε την ευελιξία το να οδηγά με ένα χέρι. Ε, όχι ότι είναι καλό, αλλά μπορεί να φανεί καμιά φορά χρήσιμο. Μπορεί να θες να είσαι σε μια ενηφόρα, να βάλεις κάτι στο GPS, ξέρω εγώ, να ανοίξει κάτι. Έχεις το αριστερό σου χέρι ελεύθερο. Όμως, παιδιά μου, τι έχω ανακαλύψει τώρα εγώ που ήρθα από τα σκούτερ. Όχι θα έχω ανακαλύψει, το έχω παρατηρήσει και με ενοχλεί. Πείτε πως είμαι σε μια ενηφόρα και θέλω να... Έχω και τα δυο μου χέρια ελεύθερα να κλείσω μια τσέπη. Παιδιά δεν μπορώ γιατί πρέπει να έχω ένα φρένο ή από εδώ ή από εδώ. Δεν έχω στο πόδι φρένο όπω είχαμε. Αυτό είναι λίγο που μου τη δίνει στα σκούτερ να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω βρει κάτι άλλο που να με ενοχλεί. Με το μονόγκαζο δεν έχω θέμα. Το συγκεκριμένο μηχανάκι επίση να ξέρετε Παιδιά, κάνουμε YouTube εδώ, έτσι. Ε, δεν έχω κείμενο. Τα πάω αυθόρμητα. Μπορεί να μου έρθει κάτι τεχνικό τώρα. Με συγχωρείτε. Το μηχανάκι το βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Κοιτάξτε τι γωνίες έχει. Τι μούρι έχει. Τι φάτσα. Τι, τι πλαϊνά. Είναι σπορ. Θα το έλεγα, όχι σπορ, για πάμε να κάνουμε κόντρες Έχει σπορ εικόνα Έχει άγρια εικόνα δηλαδή Αν δείτε τη μούρη, κοιτάξτε τη μούρη αυτή τη στιγμή Γιατί αγριάδα βγάζει Δεν είναι στο στυλ του Beverly που είναι στρογγυλεμένο και είναι έτσι πιο πόλης Επίσης αυτό, α, άλλο ένα που θυμίζεται Δεν έχει γατζάκι κάτι για να βάλεις ψώνια Δεν θεωρείτε, έχω καταλάβει εγώ, σκούτερ πόλης Θεωρείται cruiser, να το πω ταξιδιάρικο, να το πω όπω θα το, το πω για να καταλάβετε. Γι' αυτό νομίζω το λένε και cruise sim, έτσι. Μην λέτε Α, δεν έχει γατζάκι, Α, δεν έχει εκείνο, Α, είναι πολύ άγρια η μούρη του. Κοίταξε, είναι όλο γωνίε. Δεν υπάρχει στο μυκηλεμένο. Ακόμα δε και η μύτη του φτερού κάνει μύτη, δεν είναι στρογγυλό. Έχει άγριο πρόσωπο, άγρια εικόνα. Θα σου πω ότι αν δεν ξέρατε από το προηγούμενο μοντέλο έχει επίσης ένα ντουλαπάκι εδώ που διαθέτει μπρίζε, ε, αναπτήρα πως το λένε μωρά μαξού και USB πάντως αν σκέφτεται κάποιος να αλλάξει σε σκούτερ αν είναι μόνο για πόλη με ασυζητητή αλλά μην είναι κάτι ζημιάρικο τώρα και πάντα συνέχεια και πληρώνετε μάντε και τέτοια για μεταδόσεις γιατί εκεί πονάνε τα αυτόματα η SIM δεν έχει δώσει μέχρι στιγμή τέτοιο τέτοια εικόνα είναι λίγο πιο φτηνή από τις άλλες μάρκες φυσικά τις ιαπωνέζικες που πλέον δεν είναι ιαπωνέζικα αλλά τέλος πάντων πάντως αξίζει η αγορά Εγώ το μηχανάκι το πήρα διότι είμαι ναυτικός κατάγομαι από Σάμο αλλά μπορεί να δουλέψω στην Πάτρα, μπορεί να δουλέψω πειραιά, μπορεί να δουλέψω οπουδήποτε. Οπότε ήθελα ένα μηχανάκι για να μετακινέμαι από το καράβι στην πόλη, δηλαδή για μέσα στην πόλη. Ήθελα ένα μηχανάκι να μπορώ να βγω και στην Εθνική να πάω από Πάτρα Αθήνα, αν χρειαστεί μια δουλειά. Ήθελα να μετακινέμαι μέσα στο νησί που εκεί οι δρόμοι είναι λίγο περίεργοι. Ε, κατέληξα στο Cruise μου 300, πληρώνω λίγα θα λένε αυτά τα τέλη κυκλοφορίας και ένα 125 τα ίδια πληρώνει έτσι να λέμε την αλήθεια και εγώ παιδιά είμαι φουλ ευχαριστημένος το ευχαριστία με το μηχανάκι το βλέπετε και στα βίντεο πειραματίζομαι έτσι μου αρέσει είναι... 
αξίζει η αγορά. Εγώ δεν το περίμενα, δεν τα χώνευα ποτέ τα σκούτερ. Πάντα ήμουν του συμπλέχτη ή του GLX του παπί. Αλλά παιδιά, όχι, έχω μείνει υπερευχαριστημένο. Και τι ήταν αυτό που με κέρδισε, Δεν ήταν το δεν έχει συμπλέχτη, το μόνο γκάζι. Ήταν παιδιά οι χώροι, η USB, ο χώρο κάτω από τη σέλα, ο οποίο θα πάω με την πολύ αγαπημένη μου. Μια βόλτα και θα βάλουμε τα κράνια από κάτω και θα τα έχω να κρέμονται από τα τιμόνια. Είναι άνετο, έχει μεγάλη σέλα, ο συνεπιβάτης δεν κουράζεται. Για νομίζω σας κάλυψα. Τώρα αν ξέχασα κάτι ή αν δεν έχω παρατηρήσει κάτι και το έχετε παρατηρήσει εσείς, θα χαρώ πάρα πολύ. Θα χαρώ. Φύγε από εδώ ρε. Αν τώρα βρήκε. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω το σχόλιο σας από κάτω και να μου πείτε και αν σας άρεσε ή όχι το βίντεο. Αν σας πάνε αυτές οι κύσεις στα ανέβρα γιατί μένα μου τη δίνουν τώρα δά Ήρθαν έτσι και κάτσανε Νομίζω πως έχουμε τελειώσει Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο ως εδώ Αν βλέπετε πρώτη φορά κάποιο βίντεο μου Ρίξτε μια ματιά στο κανάλι Αν σας φαίνεται ενδιαφέρον Κάντε μια εγγραφή Πατώντας κάτω δεξιά το κόκκινο κουμπάκι που λέει εγγραφή Ως το επόμενο βίντεο να στα όλοι καλά Ήταν κι άλλο κολοπούλια